He was Thailand's most courageous cop. An investigator who took down a human trafficking syndicate led by a top military commander. More than 40 guilty verdicts in Thailand's biggest human trafficking trial. But Pawin Pongsaran believes the powerful men he arrested were protected by those even higher up. Now, for the first time, he's accusing some of the most well-connected men in Thailand of obstructing the investigation. The military wanted him dead. They sent him down to the south where he'd be killed. 101 East investigates why one of Thailand's most decorated cops fled his country in fear for his life. In a small town not far from Melbourne, Australia, Pawin Pongsaran is often lonely. In Thailand, he was famous a police major general. But here, he's a virtual nobody. I first met Pawin six years ago, soon after he fled to Australia. Back then, he said he was too scared to reveal who had threatened him. Now, he's finally overcome that fear. Hi, Mark. Hi, Pawin. How are you? I'm good. How are you? Good. Nice to see you. Nice to see you. If America opens the door, it's the way to see the truth of yourself. So, I have to open the door to the truth of yourself. Even if you have to deal with the truth of yourself, and the things that we don't expect to come from in the future, it's the same. During his glittering 33-year career in the force, Pawin was famous for staring down danger. I have the golden uh, plan ah. from the Prime Minister. Is this the Prime Minister? <laughs> yeah. yeah. All this photo, I have received the reward from my boss every year, every year. Looking back at his career highlights, it's clear that the Thai government used to praise Pawin as a model policeman. Mm. Okay. The best investigator three times. I got it every year. No people can <laughs> buy me. I'm <laughs> one every time. He was known as a dogged investigator, unafraid to arrest people with money and power. And what's this one? how a tough policeman backed by soldiers cleaned up Phuket. But in a country where police corruption is commonplace, Pawin's integrity earned him enemies as well as newspaper headlines. Because the politician call me, please hail my fan. No, it's illegal. If you call me, I will arrest you because you make illegal. You can't control me. So you were arresting criminals, but some of these criminals were the friends of the politicians? Yeah, yeah. In 2015, Pawin faced off against more criminals with friends in politics. And this time, the stakes couldn't be higher. Six more bodies have been found buried in a Thai jungle. They're suspected to be Rohingya Muslims and were discovered near another mass grave. Desperate people driven into the arms of ruthless criminals and passed along a trail of misery and torture. Many hundreds lost along the way. In May that year, mass graves were uncovered at jungle camps on the Thai-Malaysian border. It's a big camp, it's a big facility. Thousands of Rohingya refugees from Myanmar who were trying to reach Malaysia had been imprisoned by human traffickers here. If their families couldn't pay a ransom, they were sold into slavery on fishing boats, factories and rubber plantations. It's a trade that can only flourish with the active assistance and corruption of government officials. They were starved, 
tortured, raped, and sometimes beaten to death. It was a vicious trade that had been quietly growing for at least 10 years. With international outrage threatening critical Thai exports, Prime Minister Prayut Chanacha decided to crack down. Pawin's superiors turned to him to lead the investigation because they knew he got results. How did you feel about taking on this assignment? Pawin was a hardened cop, but he'd never been exposed to the kind of brutality inflicted on the Rohingya in the secret jungle camps. I was given a video that was filmed by someone in your team, and I'd just like you to look at this for me and tell me what you think, what you remember of it. This man was so weak from hunger, he could no longer walk. Police found him crawling along the ground, eating leaves. How do you feel? I'm really sad. At the moment, sometimes I'm kind. When I have a private, I don't believe what happened in, in my country. With a team of around 100 investigators behind him, Pawin did what he does best. He followed the evidence. They began meticulously mapping a vast criminal syndicate stretching across Thailand, Myanmar, Bangladesh and Malaysia. Within days of starting work, he secured arrest warrants for a local mayor and several wealthy Thai businessmen. <laughs> But although he'd been ordered to get results, from very early on he encountered high-level obstruction. Pawin says an investigating officer told his team he'd been ordered to withhold crucial evidence by a deputy police commissioner. General Chakdep Chajanda. Internal police correspondence obtained by 101 East shows the investigators had to appeal up the chain of command to secure the evidence. Bank slips incriminating one of the ringleaders. Was it someone his bosses wanted to protect? Pawin was starting to make some powerful enemies, but he was also getting results. เมื่อตรวจสอบสลิปโอนเงินเนี่ยมันมีการโอนเงินเนี่ยจากผู้ค้ามนุษย์เนี่ยมาให้คนโทรมานัดคงแป้นเนี่ยประมาณ 10 Manak Kong Pen was the lieutenant general in the army who controlled security in the south of Thailand. For seven years, he'd been responsible for implementing Thailand's policy towards the Rohingya there. จะต้องป้องกันไม่ให้ใครขนคนเนี่ยเข้ามาในเขตพื้นที่ของประเทศไทยนั่นเป็นหน้าที่ของเขาแต่ปรากฏว่าเขาทำในสิ่งที่ต
การทำลายพยานหลักฐานกับผู้กระทำความผิดคดีค้ามนุษย์เนี่ย Never before had the Thai police targeted such a high-ranking military officer. p a w e e n held his nerve as others feared for his safety. คือวันเราไปขอออกหมายจับพลโทมานัทคงแปนเนี่ยสองครั้งด้วยกันครั้งแรกเลยเนี่ยผู้พิพากษาเนี่ยตกใจกลัวมากตัวสั่นหมดเลยครับถามว่าคุณไม่กลัวเหรอคุณเป็นนักเรียนในล้อหรือเปล่า According to p a w e e n as the team zeroed in on military involvement, the interference escalated. He says Police Colonel Surachet Hakpan, a liaison to Deputy Prime Minister General Prawit Wongsawan, called with a highly unusual and troubling request. บอกว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยให้โทรศัพท์มาถามขอให้ช่วยเหลือให้ประกันตัวอนุญาตให้ประกันตัวพลโทมานัทคงแป้นเมื่อมามอบตัวแล้วถ้าหากว่าเป็นคนอื่นโทรมาเนี่ยผมอาจจะไม่ประหลาดใจแต่เนี่ยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณซึ่งรับผิดชอบเรื่องการปราบปรามการค้ามนุษย์โดยตรงจะทําให้พยานต่างๆที่เข้ามาเป็นพยานเนี่ยเกิดความตกใจกลัวหรือไปทําลายพยานหลักฐานถ้าเราให้ประกันตัวไป The witnesses had good reason to be alarmed when they saw the man accused of running the syndicate flanked by senior army supporters. ตั้งแต่พลโทมานัทคงแป้นเนี่ยไปมอบตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดห้องรับรองอย่างดีเมื่อมาถึงที่สถานีตำรวจอำเภอหัดใหญ่สภาพของโรงพักบริเวณด้านหน้าเนี่ยไม่เหมือนสถานีตำรวจแล้วลักษณะคล้ายเป็นค่ายทหารเพราะมีรถทหารเป็นรถพุ่มเกาะมาจอดเนี่ยหลายคันมีนายทหารเนี่ยเดินบริเวณพื้นที่สอบสวนเนี่ยเต็มไปหมดสุรเชตฮักพัน now a police lieutenant general did not respond to 101 East's request for comment on the allegation that he pressured p a w e e n to grant Manat bail. 101 East has learned that even in custody Manat was allegedly able to intimidate witnesses. According to a formal complaint by the chief witness against Manat, which has never been made public, police led her into a room where he confronted her. Then. He threatened me. Your life has a long way to go. Do you really think they can protect you forever? I will witness everything in court. I will get back at every one of you. p a w e e n says he received many other warnings and threats from high-ranking police and army officers closely connected to the military government. He documented them all in this statutory declaration. Which formed the basis for his asylum application here in Australia. He told me that the army is very upset that I ordered General Manat k o m p a n I was very scared when I heard this news. Being told again that the Prime Minister was angry at me made me really fear for my life. I was t o l the Prime Minister was angry at me made me really fear for my life. คนที่ดำรงตำแหน่งคือพลเอกภัยบุญคุ้มฉายาได้เรียกไปด่าว่าใช้คำกล่าวคำถ้อยคำที่หยาบคลาย The Justice Minister was furious, p a w e e n says, and ordered him to stop arresting military officials. สิ่งที่ผมได้รับการข่มขู่ก็มีมาจากทุกทางความคิดคิดเห็นของผมนะครับการที่เขาพวกองค์คาพยพที่ใกล้ชิดกับทหารในขณะนั้นนะ Oh my God. We give a copy of p a w e e n s statutory declaration to Professor Paul Chambers, an expert on Thai civil-military relations at Thailand's n a r e s o w a n University. Amazing. This is rich. What really stands out for you? Well, it's how clear. 
it is written that uh, the leaders of the junta at the time uh, were involved in trying to silence Pawin. There was an inspector inside the military who was uh, intimidating uh, Pawin. That's supposed to be the guy investigating. He's inside the military making threats. Who gave that inspector the job? Pawit. And he's the problem. I think that coming from the With 91 suspects behind bars, Pawin was forced to wrap up his investigation at the end of September 2015. He'd run out of financial and political support. Days later, a new police commissioner general was appointed. It was none other than Jaktep Chaijindar, the man who'd allegedly tried to withhold crucial evidence from Pawin. This time, Pawin received no praise or commendation for his work. Instead, less than three weeks after Chuck Tip became Thailand's top cop, an order was issued transferring Pawin to the southern border provinces. This military-controlled region was crawling with traffickers and corrupt officials, including several of Pawin's suspects who were still at large. I'm very excited the military wanted him dead. They sent him down to the south where he'd be killed. He had to get out. Who made the decision to transfer you? แล้วก็มีเนี่ยจับทิพย์เนี่ยเป็นกรรมการร่วมอยู่ด้วยซึ่งจับทิพย์เนี่ยแล้วก็ประวิตย์เนี่ยไม่พอใจในการทำงานผ
่ไม่ประหลาดใจเพราะว่าจากทิพย์เนี่ยเป็นคนที่บิดเบือนต่อข้อเท็จจริงตลอดจริงๆแล้วอ่ะเขาควรจะเป็นผู้ต้องหาของผมด้วยก็คือการที่มีคําสั่งของเขาคนที่ไปตรวจค้นสลิปของพลโทมานัตแล้วให้เก็บไว้ไม่ให้ส่งมาที่ผมนั่นคือการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนอยู่แล้วพวีน left in such a hurry he didn't even have time to say goodbye to his family when he arrived in Australia he spoke barely a word of English จะบอกว่าไม่เสียใจเนี่ยมันก็โกหกตัวเองผมก็มีความเสียใจมันคว้าเวนะมันหางไกลครอบครัวคนที่เรารักเนี่ยมันรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างแล้วก็วังเวงมากบางครั้งครับแต่มันก็ต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้ครับ p a w e e n knows that he'll never work as a policeman again. มาดิฉันนะ He worked for a while in a plant nursery, and now he's got a job in a factory on the outskirts of Melbourne. เอ่อช่วงเวลาเนี่ยผมไปทำงานที่โรงงานทำเบาะรถยนต์งานที่ผมทำเนี่ยก็คือการติดกระดุมเนี่ยบนหนังใช่ไหม You were one of Thailand's most senior police officers and now you're doing manual labor in a factory Is it hard to adjust to that? จะว่ายากก็ยากแต่มันไม่มีทางเลือกอีกอย่างหนึ่งเราต้องยืนอยู่บนขางตัวเองให้ได้ What do you think about when you're at work? ในบางครั้งบางเวลาก็หวนไปคิดถึงงานเก่าๆที่เคยทำมาโดยเฉพาะคดีสุดท้ายที่ทำเนี่ยนึกอยู่ถึงนึกอยู่ตลอดเวลานะครับมารบกวนจิตใจอยู่ตลอดครับ So six years later, day after day, you're still replaying the events of 2015. ใช่ครับเพราะว่าเรื่องนี้มันทําให้มันเปลี่ยนชีวิตของผมจากเดิมจากหน้ามือเป็นหลังมือ And it still feels like unfinished business. ใช่เพราะว่าคดีนี้มันยังไม่จบแล้วที่ทําไปมันก็ยังไม่สมบูรณ์แล้วก็ผมเนี่ยไม่อยากให้เห็นคนเนี่ยมาเป็นทาสซึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่กระทบต่อความรู้สึกของผมมากผมคาดการไม่ถูกแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าได้นำความจริงที่ผมได้ประสบพบเจอเล่าสู่สังคมประเทศไทยรวมทั้งคนทั่วโลกได้รับรู้ครับด้านหลังด้านหลัง Now more than six years after he fled Thailand, p a w e e n s story will finally be told. His bombshell allegations are set to be revealed in Thailand's parliament. It will be thanks to Panika Wanet, a former MP who's helping the opposition Move Forward Party campaign for upcoming elections from behind the scenes. What's been happening in Thailand since Pawin left? เราช่วยแก้ปัญหาว่าเออจะทำกันยังไงนะ p r a v i t is still here. เขาเขาตรวจสอบอยู่ And p r a v i t is still here. The Prime Minister and the Deputy Prime Minister. Uh, the Prime Minister and the Deputy Prime Minister and their cronies are still here. Deputy Prime Minister General p r a w i t w o n g s a w a n allegedly did more than anyone else to derail Pawin's investigation. 
he became an object of public ridicule in 2018 after photographs emerged of him wearing more than 20 luxury watches worth as much as a million dollars. But Prewitt, who hadn't declared the extravagant timepieces, was cleared of corruption after claiming they were all borrowed. On the top of the country, everything is still the same. But at the bottom, everything changed. People, especially the younger generations, they realize that their future has been stolen. A grassroots protest movement has emerged since Pawing fled, driven by young people. It's taking aim at the retired generals who control the government and the increasing power of the monarchy. <laughs> Demonstrators have been met with police brutality and a wave of arrests. But they have an ally in Parliament. The Move Forward Party. We are trying to do politics that ordinary people can join. On one hand, we fight with uh, money politics. On the other hand, we fight with a, a vicious circle of military coup d'etat. As a television journalist back in 2015, Panaka reported on Pawin's investigation into human trafficking. Were you aware at all of Pawin's work and reputation when he was investigating the issue? I didn't have that much faith in Thai police, <laughs> to be honest. Um, I didn't know Bowen personally. I didn't have any expectation that he would finish his job properly. Panaka has long wondered what Bowen could reveal if he decided to talk. So she called him in October last year. ตอนนี้มีมีความกังวลไหมหรือว่าเราจะไปต่อกันได้โดยที่คุณประวีนครอบครัวจะไม่ได้รับความเดือดร้อนใช่มั้ยคะเพราะว่าผมตอบอย่
and I'm keen to know how they think people here will react. Let me explain to you uh, how Thai people will get this story of Berlin. It's not about one good cop tackling human trafficking issue. It will be a very classic story of one man who stand up against dictatorship and the powerful people. Rome's about to film a short video summarising Pauline's story, which the party will release while he addresses Parliament. <laughs> Rome is only 29. He was jailed twice as a democracy activist after the 2014 coup and entered Parliament three years ago. He's hoping the public will sympathise with Pauline, even if they don't support the opposition. I believe this is the basic, this is undebatable, that, oh, we should have the human trafficking or not, is undebatable. เงินเดือนไม่กี่หมื่นแต่เกษียณแล้วมีทรัพย์สินหลักร้อยล้านพันล้านพี่ก็<laughs> Back in Australia, Pauline relies heavily on his good friend Kit, a psychiatric nurse who immigrated here more than 20 years ago. Thank you so much. First time I met him, I thought, oh, who is this guy? He looks like a university lecturer. He looked very neat, very polite. He doesn't look like a policeman at all. Kit is Pawain's biggest champion in Australia, but when they met five years ago, he had his doubts. For the Thai people in general, the police, no one is honest, the same as politician in their opinion. Not a single, single policeman or a single po politician is honest. But what I found is no, he has not any hidden agenda at all. He is like a horse, racing horse. He just do the best without thinking, without caring. Who else next? The big moment has arrived in the Thai parliament. Today, there's a chance for opposition parties to raise issues of concern and put questions to the government. Rome's not sure yet when he'll be speaking. สวัสดีครับสวัสดีครับเอ่อชีวิตที่ปวีนจะยิ่งไม่เหมือนเดิมเข้าไปใหญ่หลังจากวันนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นแล
นี่คือ statutory declaration หรือคำให้การของคุณประวีนต่อทางการของประเทศออสเตรเลียเพื่อใช้ในการขอรีภัยสามารถดูได้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ที่ทวิตเตอร์และเพจเฟซบุ๊กของพรรคก้าวไกลรอมอธิบายว่าพวกเขาเกี่ยวกับการตรวจสอบเรื่องการประมาทเลยท่านประธานครับผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณประวีนเป็นการส่วนตัวเขาบอกกับผมว่าคดีนี้ยังมีอะไรให้สืบสวนได้อีกมาก And points out that the crime is still a blight on Thailand more than six years later thanks to corruption and official complicity. ทุกวันนี้ที่หลายคนอาจตั้งคำถามว่าอะไรทำให้ทหารรวยกันนักกันหนานี่อาจจะเป็นสาเหตุหรือเปล่าแท้จริงแล้วมีใครที่ใหญ่กว่าสูงกว่าคนอย่างพลโทมนัทหรือไม่แท้จริงแล้วมีคนในรัฐบาลคนที่รอชี้แจงอยู่ในสภาตอนนี้มีส่วนร่วมด้วยหรือไม่ถ้าคุณประวิทย์นั่งอยู่ตรงนี้และไม่ได้หลับอยู่ผมก็จะถามท่านว่าท่านต้องการให้คุณประวิทย์จบชีวิตที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และถ้าพักเก้าไกลได้เป็นรัฐบาลเราจะไม่ปล่อยให้การค้ามนุษย์เฟื่องฟูอยู่อย่างนี้และจะไม่ปล่อยให้ผู้ที่แน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดต้องค่อยๆมีชีวิตกลายเป็นผุยผงอย่างที่คุณประวีนต้องประสบพบเจออย่างแน่นอนขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณครับต่อไปเชิญท่านไม่มีใครไม่มีใครไปพูดอย่างนี้มาก่อนที่ก่อนไม่มีใครพูดแทนใจที่พี่ได้แต่เล่าผมที่ผ่านมาผมก็ไปบอกใครไม่ได้รู้สึกดีขึ้นไหมครับที่ที่เรื่องของพี่ได้ให้คนไทยรู้จักดีใจมากรถไฟฟ้าสายสีเขียวสภาไปยังสมาชิกผู้ตรงเกียรติทุกท่าน Prime Minister Prayut Chan-o-cha wasn't in the chamber during Rome's speech and doesn't mention it when he gets up to speak ก็ช่วงนี้คงคงมีเท่านี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านประธานครับท่านประธานครับขออนุญาตครับผมขออนุญาตครับผมรังสิมันโลมครับสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรแบบเป็นชีไรชื่อพักก้าวไกลพอดีเมื่อกี้ผมเพิ่งอภิปรายเรื่องตำรวจท่านนายกจะเดินหนีแบบนี้จริงๆเหรอครับท่านจะไม่ตอบอะไรถึงกรณีที่คุณประวีนลี้ภัยเลยเหรอครับท่านจะใจดําเอามาหิดแบบนี้จริงๆเหรอครับเดี๋ยวครับจะเสร็จสีนะครับ When Rome refuses to retract the word ruthless he's ordered out of the chamber ถ้าผมขอให้ถอนท่านไม่ถอนนี่ท่านต้องออกนอกห้องประชุมนะครับครับผมผมออกนอกห้องประชุมครับผมครับเชิญครับฮายสวัสดีครับไปเลยเยอะมากเยอะมากเยอะมากเยอะมาก How are you feeling ไทยเลยตุรกีเลยไทย so much but yeah I feel good what I did I want to know how p a w i n feel. I want to talk with him. สวัสดีครับพี่ปาวินอ๋อสวัสดีครับขอบคุณมากครับโอ้สุดยอดเลยมันได้พูดแทนใจพี่ทุกอย่างรัฐบาลไม่กล้าออกมาพบผมผมผมบอกผมว่าเขาคงร้อนแน่ๆวันนี้คงร้อนไม่หนักแล้วผมเชื่อว่าวันนี้มีมีคนที่จะยืนเคียงข้างพี่อีกนับล้านเลยในประเทศนี้Overnight, Rome's speech spreads across social media like wildfire, reaching the top of Thai Twitter. Thanks to Pawin, the hashtag human trafficking is quickly tweeted hundreds of thousands of times. Oh, noon t h ผมก็นึกว่าคนเองประยุทธ์จะตอบเขาหน่อยไม่ตอบอ่ะประวิตยนี่ไม่เข้าเลยถูกป่ะ At Move Forward Party Headquarters the next morning a special long distance guest is waiting to greet the Thai media คุณประวิตยได้ยินเสียงชอบไหมคะคุณประวิตยได้ยินเสียงชอบไหมคะไม่ได้ยินสวัสดีพี่น้องประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพอีกครั้งครับวันนี้เป็นวันที่ผมมีความสุขที่สุดวันหนึ่งมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวที่ติดค้างคาอยู่ในใจที่สร้างความทุกข์ทมขมขื่นทั้งเครียดทั้งกลัวและตอนจิตใจ
นับตั้งแต่ผมหลบหนีออกจากประเทศไทยจนถึงวันนี้นานถึง6ปี3เดือน3วันเชิญถามครับ Pawain finally feels vindicated, but this press conference is only a virtual homecoming. พี่ปวินพี่แยมเขาฝากถามมาว่าพี่ปวินอยากจะกลับมาที่ประเทศไทยไหมครับแน่นอนครับนั่นคือบ้านเกิดบ้านเกิดของผมผมยังมีบุคคลนั้นเป็นที่รักยังยังอยู่ยังอยู่ที่นั่นครับเป็นเป็นความหวังผมครับเป็นความหวังของผมครับ It really drove me to tears when Owen said that it's always his dream to come home. For me personally, today is a much more important day than yesterday. Owen himself had a chance to speak to the Thai people, and he spoke very frankly from his heart, and that mattered to me a lot. I can say it's the end of the old chapter and the beginning of the new chapter. In March, Rome uses his position on a parliamentary committee to keep up the pressure. He summons j a k t a c h a i j i n d a r the former police commissioner general, who Pawin accuses of obstructing justice in the human trafficking investigation. j a k t a fails to show up, but Police Lieutenant General Surachet Hakpan, who allegedly tried to secure bail for Manat on behalf of the deputy prime minister, makes an appearance. He says 23 new arrest warrants have been issued relating to Pawin's case. เขาจะแล้วส่วนตัวผมเองก็รู้จักท่านอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็ท่านก็เป็นตำรวจทํางานนะก็เป็นก็เป็นคนทํางานนะครับนะในเรื่องของคดีที่ท่านทําไว้นี่ก็มีความสมบูรณ์มากนะครับนะในฐานะผู้แทนสำนักงานบุญชาติเนี่ยเราเนี่ยรับรองเรื่องความปลอดภัยท่านนะครับหลักเกณฆ์การประกันตัวเนี่ยคดีฆ่ามนุษย์เนี่ยตำรวจเราไม่ให้ประกันตัวอยู่แล้วนะครับแล้วท่านนายกท่านบริวิทย์ก็ไม่เคยมาสั่งนะครับว่าเอ๊ะต้องให้ประกันตัวนะครับโอเคนะโอเคนะครับหนูนะ One Hundred One East contacted Prime Minister Prayut Chan-o-cha, Deputy Prime Minister Prawit Wongsawan, former Justice Minister Pai Bun Kum Chaya, and former National Police Commissioner Jagdeep Chajindar to respond to Pawin's allegations. They all either declined or did not answer our inquiries. ในความรู้สึกหลังจากที่มีการพิพายในสภาผ่านไปมันมีหลายอารมณ์ด้วยกันมีทั้งความสุขแล้วก็มีทั้งความกังวลใจว่าไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในอนาคต Hey no Hey p o o n How are you Good to see you again Yeah How are you Good good เพราะคาดไม่ถึงว่าจะมีคนสนใจไหมขนาดนี้มันเกินความคาดหมาย Let's go Mike Okay Teaching me again Yep again and again Yeah When retired missionary Noel Donahue befriended p a w i n he wanted him to feel at home. The local lawn bowls club is the heart of many Australian country towns. I found out a little bit about him. I found out that uh, he was lonely. That he ne never really had any friends around this area. And uh, I went up to him and I said, "Hey, when are you going to come and play bowls?" Oh, sir, I can't play bowls. I don't know how. I said, well, we can teach you. I arranged for him to come up on a Thursday night and he had a role and he enjoyed it. And now out of all that, we, we, he called me his precious brother. <laughs> he called me his precious brother. No, no, no. What you've done, when you release the bowl, you're going like that. Has he improved? Not with his bowling. <laughs> That's better, a lot better. The Prime Minister and the Police Chief have both guaranteed your safety if you want to go back to Thailand. How are you feeling about this? Yes, I want to go back to home. I want to go back to home. But when I got to 
นายกสมนตรีและพบตรที่มีพฤติกรรมที่ผ่านมานั้นไม่มีความน่าเชื่อถือใดๆทั้งสิ้น A couple of days after Pawin's press conference, police were posted around the clock outside his father's house. It's supposedly for his family's security. แล้วก็มีนักคนที่ออกมาเปิดเผยเนี่ยที่อยู่ในประเทศเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยมาหลายรายแล้วแล้วก็ไม่สามารถที่จะจับคนร้ายได้จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะกลับในยุคสมัยนี้ครับ Thailand remains unsafe, not just for Pawin, but for the Rohingya who continue to be trafficked across its borders. The U.S. State Department says in recent years, Thailand's government has reduced efforts to identify and protect victims. ทำไมมนุษย์ทำกับมนุษย์ด้วยกันเองขนาดนี้ดังนั้นเนี่ยการทำงานของผมเนี่ยจึงมีความตั้งใจที่จะเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้นั่นคือหน้าที่ของผม